Hola a todos, en este vídeo como ya hice con el de las abejas quiero enseñaros una lección de Minecraft Education en la que vamos a ver y trabajar diferentes temas relativos a la accesibilidad para personas con diversidad funcional. Les quiero enseñar esta lección porque aunque está toda en inglés creo que es muy chula y muy fácil de utilizar en las clases para aprender un poquito más sobre esas dificultades a las que se enfrentan eh, personas con diversidad funcional y con diferentes discapacidades en su día a día y que podemos utilizar en el aula o con nuestros amigos para hacer los espacios de la ciudad un poquito más accesibles para ellos. Este mundo lo podemos encontrar en la biblioteca, dentro de los kit de temas, socioemocional y se llama Build Ability. Cuando creamos el mundo, como siempre nos ocurre con estas lecciones, todas las instrucciones van a estar en inglés, pero ya os enseñé el truquito para traducirlas. Ahora os lo recuerdo cuando termine de cargar. Ya estamos aquí dentro y lo primero que nos pide es seleccionar si vamos a usar el teclado o si estamos con una pantalla táctil. Yo en esta ocasión estoy con, con un teclado, así que selecciono el keyboard. Para traducir, os acordáis que pulsamos aquí en este botón, que es el lector inmersivo, con el que luego podemos utilizar la función de traducir. En esta pantalla, arriba, tenemos la opción de elegir el idioma al que queremos traducirlo y si seleccionamos español, y traducimos todo el documento, aquí ya nos presenta lo que sería esa mini introducción al tutorial. En el tutorial, como siempre, nos enseña a movernos. En esta ocasión tenemos que mover la cruceta central para tocar esos haces de luz que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando lo completamos, simplemente tenemos que seguir las bolitas de luz que aparecen en el suelo. También además nos va indicando las teclas que tenemos que pulsar y todo. Este es el tutorial más básico de movimiento. Con los NPCs también podemos hablar y nos recuerdan eso, que podemos usar este botón para traducir todos los mensajes. Tenemos que darle a Next, Next, Done, porque ya sabemos utilizarlo, y darle al botón para continuar. Ahora nos ha dado lana y nos pide eso, que fabriquemos una escalera. Da igual cómo la hagamos, nos va a dejar siempre continuar. Este es otro de los personajes que nos enseña a romper los bloques. Pensad que este mundo está también planteado para cuando los jugadores no tienen unos conocimientos básicos de Minecraft y por eso nos están enseñando todo esto. Aquí nos van a enseñar cómo usar la cámara y el portafolio. Tenemos que hacer un par de fotos y ya con eso podemos empezar pulsando aquí en este botón. Aquí lo que nos explica es que tenemos cinco zonas que vamos a poder ir visitando en la que nos van a explicar algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidades. ¿no? Entonces primero siempre hay que hablar con los NPCs para que nos vayan dando paso hacia los siguientes. Estas son las barreras actitudinales, ¿no? la, los problemas que pueden tener las personas para distinguir nuestras emociones o, o por ejemplo, no entender el sarcasmo. ¿no? En estos NPCs lo que están haciendo es introducirnos esas barreras que pueden tener las personas con discapacidad. Estas son las barreras de información, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega no va a poder leer un cartel con texto y eh, ese tipo de cosas. Veis que abajo tenemos un contador, nos quedan tres barreras por conocer. Barreras organizativas, ¿vale? Por ejemplo, pues en las que no se incluye a personas con, con discapacidades en, en organizaciones, en actividades, ¿vale? Barreras arquitectónicas, que yo creo que son las más evidentes, ¿no? Las escaleras que no permiten a personas en silla de ruedas acceder a determinados lugares, ese tipo de cosas. Y las barreras tecnológicas, ¿vale? Esto es como la tecnología, hay veces que en lugar de ayudar, no ayuda, o al revés, la podemos usar para ayudar, pero no la utilizamos tanto como deberíamos. No voy a entrar a leerlo porque ya sabéis que si le dais a este botón, se abre el lector inmersivo y lo podéis traducir. Una vez que hemos terminado esta breve introducción, sobre los diferentes tipos de barreras, vamos a poder viajar a diferentes lugares de la ciudad. Entonces, este personaje con él ya hemos hablado, ¿vale? Si intentáis hablar con él, os va a decir lo mismo, pero se nos han abierto estos tres lugares, que son la comunidad, él es el colegio 
y el centro comercial. Me voy a ir a la comunidad y luego visitamos los otros dos. Dentro de la comunidad, el guía es el que nos va a ir diciendo por dónde nos podemos mover y que volvamos a nuestro el punto inicial, ¿no? el, el lugar en el que estábamos visitando. Aquí tenemos el BuildPod, que este lo que nos permite es, a, es ir al sandbox, pero este os lo enseño al final, así que lo vamos a cerrar. Cuando vamos caminando por la ciudad, los coches se detienen si pulsamos a los semáforos y la idea es ir hablando con todas las personas que nos vamos encontrando para que nos cuenten cuál es el problema que se, al que se enfrentan. Por ejemplo, Eustaquio lo que le ocurre es que aunque pulsa el botón va tan rápido que no le da tiempo a cruzar y le da siempre miedo cruzar la calle. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí el objetivo es, ese, es ir hablando con todos los diferentes personajes para que nos vayan contando cuál es la problemática. Veis que no me puedo saltar los semáforos, tengo que esperar hasta que me aparecen las señales luminosas y puedo ir hablando con todas. Por ejemplo, aquí nos habla de los perros guía y que puede también tener su dificultad, ¿no? El llevarlo por una ciudad en la que hay muchas distracciones para ellos. Cleo, por ejemplo, es sorda y tiene dificultades para entender cuando alguien va andando hacia ella o, o detrás de ella, ¿no? La idea aquí es ir leyendo la casuística de cada uno de los personajes. Veis que hay muchos más por, eh, distribuidos por la, por la ciudad y cuando hayamos concluido, el guía nos permite volver al lugar inicial o ir a la caja de arena. No vamos a ir todavía a la caja de arena porque quiero que visitemos los otros dos y ya luego vamos al sandbox, que es aquel. Hemos visitado la comunidad, entonces vamos a ir al shopping center, que es el centro comercial. En el centro comercial tenemos otros dos lugares a los que le teletransportarnos, las escaleras mecánicas y la zona de alimentación. Le voy a dar a Don, tenemos al guía y aquí como veis nos ocurre lo mismo, estamos dentro, no podemos salir del centro comercial, pero podemos ir hablando con las personas que nos van a ir comentando cuáles son las dificultades. Por ejemplo, Anthony traduce eh, con, con su smartphone las señales para poder entender eh, lo que dicen, pero claro, si no tiene wifi está totalmente perdido. ¿vale? Este es solo uno de los tantos ejemplos que vamos a poder encontrar aquí dentro. Las escaleras no funcionan porque para eso tenemos que usar el teletransportador para pedirle que nos deje ir a la zona de arriba, que es la zona de alimentación, y aquí podemos encontrar todavía más personajes con los que hablar y comentar. Y el guía, si queremos volver para abajo, le decimos que queremos ir a la fuente y nos va a abrir las otras escaleras para poder bajar. Con esto, lo que estamos consiguiendo es, de una manera inmersiva, ir visitando diferentes lugares que necesitan de adaptaciones para esas personas con discapacidades o con necesidades simplemente de acceso a la información. Vamos a volver a nuestro punto de origen y vamos a visitar el colegio, que es la, el último escenario que tenemos disponible. En el colegio tenemos un montón de chibi alumnos, mirad qué monos son los NPCs en modo chibi, son super monos. Y aquí dentro nos van a ir contando eh, cuáles son los problemas que se enfrentan en el colegio. Por ejemplo... Eh, Mino eh, tiene, no puede salir al sol porque tiene lupus y claro le gustaría tener una zona con sombra para poder jugar con sus compañeros, pero no la hay. Ryan, que está por aquí, va en silla de ruedas y claro el problema es que no puede jugar en la zona de arena porque se queda enganchado, ¿no? Así que igual podemos ir recorriendo todo el colegio, la zona exterior e interior para ir hablando con los diferentes personajes que nos van a ir contando ¿no? cuáles son esos problemas a los que tienen que ir haciendo frente. Pero bueno, como en los anteriores no hemos visto todos, tampoco vamos aquí a verlos todos. Voy a ir directamente con el guía para ir, ahora sí que sí, aunque podemos ir al, al Atrium, pero vamos a irnos al Sandbox, a la caja de arena. Este es el lugar donde, después de haber visitado todos esos diferentes puntos, 
vamos a hacer cambios, ¿no? Es decir, vamos a reflexionar sobre qué podemos cambiar en el colegio, qué podemos mejorar en general de los edificios o en la zona de compras o en la comunidad para hacerlos más accesibles. Y en estos lugares a los que podemos acceder tanto caminando como volando, porque ahora ya estoy en creativo, la idea es que podamos colocarnos por aquí y construir algo, ya sea un edificio, un mecanismo, un espacio que sea accesible para todas esas personas. Además tenemos aquí a los personajes de que podemos encontrar en este caso en la comunidad para recordarnos lo que, lo que nos han contado en caso de que no los hayamos encontrado o de que no los hayamos podido visitar y no los recordemos. Lo mismo ocurre en la zona del colegio y la idea es ir trabajando e ir creando diferentes construcciones en base a lo que hayamos aprendido sobre las necesidades de todas esas personas con las que convivimos en la sociedad. Es un mundo que habéis visto muy sencillito, muy de pasear, pero que creo que es muy necesario y sobre todo muy importante siempre pararnos a reflexionar sobre estas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.